Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video is another monthly favorites video. So, let's go ahead and begin. Actually, this is December and January favorites kasi kung maalala ko, hindi ako nakagawa ng December favorites kasi nga, ang ginawa ko noon is yung yearly na favorites ko. So, ngayon, um, nandito na sa harap ko yung aking mga naging favorites for these past two months. So, let's go ahead and begin with face primer. First is itong e.l.f. Cosmetics Luminous Putty Primer. Yes, guys, meron na sila nung original na poreless putty primer. Merong mattifying na poreless primer. And ito naman is Luminous Pot, potty? <laughs> potty primer. So, pinagkaibahan lang nitong primer na to dun sa dalawa is hydrating siya. So, mas nafe-feel mo na parang nagme-melt siya sa skin mo kapag ina-apply mo siya. And ang ganda ng finish ng foundation ko kapag ito yung ginagamit ko. Meron din siyang pore feeling na effect. Hindi ko lang kung ako lang yung nakakapansin. Pero pagdating sa mga potty primer na ganito, parang nagiging ano rin sila, um, pore feeling na primer. Hindi lang siya hindi lang siya luminous na primer. Next guys is from Self Beauty and this is a K-Beauty brand. So, pwede lang nila ako na kanilang mga newest primers and mga lip tint. And honestly, nagustuhan ko tong dalawang primer na to. Itong Uniconic Pore Control Essence Primer. Pang oily skin siya. Natry ko din siya. And meron siyang velvety finish. And yung velvety na parang feeling mo parang naging naging barrier siya para hindi lumabas yung oiliness mo. Parang ganun yung feeling niya. Pero of course kung meron kayo ang kagaya ko na dry skin, I would suggest to use this Hydrating Essence Primer. Okay siya na ihalo sa foundation mo directly pero kung ginagamit ko is nalagay ko siya sa face ko, hinahayaan ko mo nang maabsorb siya ng balat ko and yun. Ang ganda ng lapat ng foundation ko kapag ginagamit ko itong mga to. Ewan ko pero ako parang feeling ko mas hiyang ko yung mga skincare products talaga ng Korean. Ewan ko kung ako lang pero yun, including this primer kasi hindi lang siya makeup. Meron din siyang skincare benefits. Next guys is foundation and yes, meron na tayong bagong favorite na foundation. I have here two foundation. First is from Zoeva. This is the Authentic Skin Natural Luminous Foundation. I am in the shade 060 Neutral Brave. And maganda to. Actually, meron ako nito mga, paano ba? Para siguro mga mid last year. Meron na ako nito. Pero hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi during that time, parang summer. So, parang hindi ko na-appreciate yung pagkaluminous niya. Pero ngayon, sobrang, uh, sobrang lamig yung sobrang dry ng weather. Ito. Ang ganda niya sa balat ko. And actually, medyo konti lang na medyo maganda yung coverage to compared dun sa L'Oreal Infallible. Next foundation is itong Tarte Rainforest of the Sea. Oh my God. I can't stop using this one. So, ito naman, hydrating siya. Pero nandun pa din yung coverage niya. Sobrang ganda din ng finish ng face ko kapag ito yung ginagamit kong foundation. Kasi nga, water-based siya. So, very friendly siya kung meron kang dry skin. For brow product, kung pencil naman, I love this Koki Cosmetics Precision Brow Pencil. And actually, naubusan ako nito, pero pinadalhan ako ng Koki Cosmetics ng I think apat yata na ganito yung pinadala nila. So, ayan. May stack na ulit tayo ng pencil. Pero, lately, ito talaga yung ginagamit ko na brow powder. Yes. Ay, mas, parang mas gusto kong gamagamit ng brow powder kasi parang yun yung mas gamay ko compared sa um, pomade or sa pencil. Actually, first is powder, next is pencil, and then last yung putty or yung tinatawag nila na pomade. Pero ito, gusto ko lang bigyan ng shoutout yung Benefit Cosmetics. I've been wanting to try this one. Gusto ko siyang bilhin, pero buti na lang naghintay ako kasi pinadala na ako ng Benefit Cosmetics. And so, ba din ito? Medyo dark lang tong shade na to. I think this is medium dark yata itong shade na to. So, ayan yung mga shade niya. And so, barang ganda nitong wax. Actually, yung wax, sila yung parang nagiging glue <laughs> dun sa powder para mas nagiging makapit siya and mas nagiging long lasting. Like right now, ito yung gamit ko. Ayun ang ganda niya. Yun nga lang, dark siya. Parang kakulay na talaga ng buko ko. And yun, I love it. Meron din siyang malaking mirror. May kasama din siyang uh, mga brush pero hindi ko siya masasuggest kasi parang sabi ko nga sa vlog ko, makapal yung mga bristles niya. And kung ako tutuusin, kung ako ang papipilian, mas gusto kong gumamit ng mga maninipis na brow brush. So, yeah, I super love these two products. Lalo na sa aking kilay. Next is concealer, guys. And I have to admit na in love ako dito sa Elf Hydrating Camo Concealer. Ang pinakaiba lang niya dun sa original na concealer ng Elf is hydrating to. Mas hydrating to. Well, actually, yun, 
hydrating siya, pero going to mat na siya. Ito is hydrating talaga siya and very forgiving siya kung meron kang dry na under eye area. And nandun pa din yung coverage niya. Yun yung maganda sa kanya. Kahit na super hydrating siya, hindi na-sacrifice yung kanyang coverage. Meron kasi yung mga um, concealer na ang ganda ng coverage, pero sobrang nakaka-dry and sobrang nakakiki ng under eye area. So, sobrang love na love ko to. Kung gusto niya ng light to medium coverage and hydrating and perfect for everyday use, ito yon. This is the Pretty Vulgar Concealer. And hindi ako masyadong familiar sa brand na to. Nakuha ko lang to sa Boxy Charm and maganda siya in fairness. Ayun, I would definitely still use this lalo na kapag yung gusto ko lang ng light na makeup. Yan, for everyday use. Bet na bet. Next is press powder. Kapag gumagamit ako ng mga tinted moisturizer, pag ginagamit ko yung BLK na skin tint, mas gusto kong siniset siya ng press powder kaysa loose powder. So, itong dalawang to yung ginagamit ko, salit-salitan. Itong Too Faced Born, this way, hindi ko alam kung na-mention ko na ito sa akin previous na video. Pero ito kasi, parang mas natural yung looking niya, pero nandun yung coverage niya. Ito naman, parang papunta na siya sa medium to full coverage and matte yung finish niya. So, Depende ko ano yung gusto nyo. Pag medyo natural, ito naman pag gusto nyo ng matte. For blush, guys, oh my god, sobrang nagsisi ako na ngayon ko lang tinry itong product na to. Itong mga boxam na Wanderlust Primer Infused Blush. Hands down. Ang ganda nila, guys. I was hoping na maglabas sila sana ng palette kasi sobrang parang para sa akin namamahalan ako for $25 yata sa isang ganito. And gusto kong itry lahat ng shades nila. Pero honestly, hindi kaya ng bulsa ko. So, itong dalawang to yung meron ako. I have the shade Ibiza. And ito naman is Mikono. Sobrang ganda nila. Gamit ko ngayon is itong nga. Itong Mikono yung gamit ko. And ito meron siyang peachy na shade. Ito naman is pinkish. So, sobrang ganda nila guys. And hopefully talaga maglabas sila ng palette kasi I'm sure bibilhin ko yun. And hopefully, kung magkaroon ng sale sa Ulta or Sephora, baka mabili natin yung ibang shades nila. Pero sobrang long-lasting ng mga blushes sa to. Sobrang, sobrang recommended. Next, guys, is highlighter. And ever since pinadala sa akin to ng brand na to, ginagamit ko na siya palagi as in. And lalo na kapag nag-film ako. Meron kasi ako mga highlighters na maganda sila in person, blinding sila. Pero pagdating sa camera ko, para nag-iiba yung formula niya. Kasi siguro dahil sa ilaw, tapos yung settings ng camera ko, parang medyo nawa-wash out yung effect ng glow niya. Pero ito, itong Morphe Highlighter, Star Blazer 8Z Highlighter Palette. Sobrang ganda na. Nakakalain mo, ba't ko gagamitin yung mga shade na yan? Pero guys, you can use this as an eyeshadow. Sobrang pigmented nila. Pero itong nasa taas na to, ito, 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 at saka ito, yun yung mga ginagamit ko. And right now, ang gamit ko is itong palette na to. Itong tatlong shade na to yung pinaghalo ko. oh my god, ito ka tat. Sobrang blinding, di ba? Pero sobrang ganda nila. Sobra, as in sobrang... Parang nagmi-melt sila sa balat mo kapag nilalagay. Nagdagan ko pala lagay, ba Pero yung, I love it, I love it. Ever since ginamit ko to, oh my god, nagulat ako na meron palang magandang highlighter, ang Morphe. I have to give a shout out dito sa Blendiful. Yes, hindi ko siya nagustuhan when it comes to a liquid foundation or cream contour. Talagang mas gusto ko siya kapag ginagamitan ko siya with a loose powder. Kasi saktong-sakto siya. Sobrang flexible niya. Sobrang lambot. So, ang daling malinis ng aking contour kapag nagkamali ako, kapag nasobrahan. And kapag pag-set ng aking under eye area, pati yung aking size ng nose, ang ganda niya. Pero at the end of the day, mas mabibilin ko pa rin gumamit ng sponge. So, ako lang yon Alam ko, may iba pa tayong kong opinion. Pero ako, mas gusto ko lang siya kapag sa loose powders. Pagdating naman sa mga lip products, alam niyo naman guys, na kailangan everyday, iba yung ginagamit ko na liquid lipstick or lipstick para matry ko silang lahat kasi may imbak na sila and nasasayang lang sila na expire sa aking vanity or sa aking drawer. Pero ito yung mga shades na sobrang nagustuhan ko. And most of them guys is from Kiss Me or Live Glam na subscription. Hindi ko lang kung familiar kayo dun sa Morphe na subscription ko every month, yung brushes. Meron din silang liquid lipstick na subscription and ang gaganda ng mga shades nila. I would give you this um swatches. This is Celebrity. Ayan. And then, yung recent na ginamit ko is itong numero uno. Numero uno and most wanted. Sobrang ganda din ang mga shade na to. And sobrang long lasting nila sa lips. Ayan. And another one is numero uno. 
And I'm sure nakita niyo na to kung napanood niyo yung vlog ko na iswatch ko na to. I also love this shade from Koki Cosmetics. Yung kisabaw liquid lipstick nila in the shade Henna. Ayan. Medyo parang fall vibes. Ito parang medyo pumpkin yung dati niya. Pumpkin spice. Parang ganun. And then, for ito, bagong brand lang na na-discover ko, pinadala nila ako nitong liquid lipstick na to. This is the Beauty Crop in the shade Date Night. Ayan. O, diba? Ganun-ganun yung mga shades talaga na hilig ko. I also love this shade Crush from Anastasia. Beverly Hills. Oh, ayan. And last but not the least is from Colourpop. This is in the shade 0. Ito yung collab ni Kathleen Lights. Ayan. So, ito yung mga shades na nagustuhan ko sa aking mga lip collection. Next, guys, is skincare. And I have been loving this skincare from Real Barrier. So, merong dalawa. Ang naging favorite ko dun sa buong skincare na panadala nila is itong cleansing foam and itong essence toner nila. Itong toner nila, it reminds me of the Claire Supple Preparation Toner. Parang ganun yung effect niya sa skin ko. I love using this bago ako mag-makeup kasi it adds extra hydration. And ito naman, cleansing foam. So, barang gentle niya sa balat pero nakakalinis siya yung nakatanggal din ng makeup. So, congrats dun sa mga nanalo sa aking giveaway. Sana magustuhan nyo and sana mag-work din sa inyo itong product na to. Next guys is something na hindi ko na si-share sa aking favorites pero sobrang love na love ko ever since nag-start akong mag-YouTube ito na yung ginagamit ko talaga e nakakatawa kasi may story to nung umuwi ako sa Pilipinas, nung huling umuwi ako sa Pilipinas nagdala ko nito pero tinransfer ko siya sa maliit na parang travel size na container tapos iniwan ko na lang sa pinsan ko and then nag-message siya sa akin, sabi niya ate ano ba to sabi niya pwede bang magpadala ko ulit ng ganito ay ito yun guys this is the Neutrogena Oil Free Eye Makeup Remover kasi ito yung the best talaga na pangtanggal sa so, waterproof na lipstick, waterproof na mascara, waterproof na eyeshadow kahit na anong waterproof pa yan matatanggal nitong product na to and you only need a little actually kapag yung mga stubborn na, na glue, lash glue, ayaw matanggal ito yung ginagamit ko, makuha lang ko ng Q-tips, dinidip ko dito, tapos pinangtatanggal ko, and tanggal talaga siya lahat, so, sobrang ganda nito, hindi ko lang bakit ngayon ko na siya na-share pero I have been using this ever since I start ako sa YouTube. Next guys isa pang product na hindi ko rin na-share, pero sobrang effective niya sa akin, kasi itong mga product na to nasa banyo sila, so hindi ko sila nailalabas, wala akong time, and nakakalimutan ko kapag nag-film ako ng mga favorites video ko, pero ito guys this is from A-Stop Clear Face and Body Toner. Hindi ko siya kinagamit sa face kasi kinagamit ko nga yung Clearology sa aking face kapag nagkakaroon ako ng pimple. Pero ito guys, alam mo ako sa itong ginagamit sa aking chicken skin. Hindi ko alam kung meron kayong ganun or familiar kayo sa chicken skin. Pero ever since ginamit ko to ha, kailangan kasi consistent mo siya gamitin. Kung hindi, babalik yung chicken skin mo. Pero yun, ini-spray ko lang to after kong maligo. At sinaya ko siya ma-air dry. Tapos okay na. Medyo sensitive kasi yung aking, matawag ito, yung arms ko kapag sa mga lotion. Pero ito yung ginagamit ko. And honestly, nababawasan sila. Tap, nawawala yung redness. As of right now, medyo nakikita nyo sila kasi hindi ko siya masyado ng ginagamit. Pero once na gamit yung mato consistently, may kita mo talaga yung effect nito. Talagang nakakawala siya ng chicken skin. So, thumbs up dito and another discovery. Let me know kung na-try nyo na to or kung nagustuhan nyo. Pero ako, I use this sa aking body. Next guys is mga hair products and alam ko marami nagre-request, marami rin nagtatanong kung ano ba yung mga favorite ko na hair products. So, na-share ko na yung iba sa aking vlogs. Pero itong tatlong to, yung aking current favorite. Well, actually, isa dito matagal ko ng favorite. Ngayon ko lang i-share. First is itong IGK Hydrating Hair Balm. Ay, nakita ko to kay Mimi. Sabi ko, meron na ko na. Ah. So, hinalungkat ko yung aking door and yes, pinadala pala sa akin ito ng BoxyCharm. So, tinry ko siya and guys, sobrang kahit hilukin na ng hair ko after ito yung ginagamit ko. So, kung nas kumaligo, pag towel drying hair ko, nilalagay ko sa blow dry ako and sobrang healthy ng aking hair. But, mas lalo siya magiging healthy looking kapag ginamitan ko pa nitong Nature Lab Tokyo Perfect Smooth Hair Oil. This is for color hair, colored hair and heat protectant din siya. So, sobrang ganda. Pwede mo siya gamitin after mo mag-blow dry or bago ka mag-blow dry. Pero, ang ganda nito. Ang bango din niya. And, ang dagal ko na ginagamit to. Ayan, guys. So, paubos na siya. For dry shampoo, guys, favorite ko pa rin yung IGK. But, meron akong bagong tinatay and nagustuhan ko siya. This is from Living Proof. This is the Full Dry Volume Blast. This is an instant lasting volume and texture. 
na finishing spray. Pero sobrang bango niya. Actually, mas gusto ko yung amoy nito kasi nasa IGK and yun. Dry shampoo siya at the same time nakakabigay din siya ng volume. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila no sa IGK. Pero parang pareho lang yung use nila eh. Dry shampoo ay nakakapagbigay ng volume. So, depends sa inyo kung ano yung gusto nyo itry. Pero sobrang bango nito compared sa IGK. So, I guess that is it for my monthly favorites. Let me know in the comments below kung natry nyo na rin yung mga products na sinabi ko. Kung nagustuhan nyo ba or hindi nyo nagustuhan. Kung meron kayong request, comment down below. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video.